。哦，我是男子汉，要敢做敢认。阿瓜肚子里的崽，肯定也是我的崽，我一定会负责的。最近温恒英有点心神不宁，上课时总往室外瞄。他爸温四先生已经用戒尺敲了好几遍桌子，眼神充满警告。温恒英只好按捺住蠢蠢欲动的心思，开着摇头晃脑念书。好不容易下学，温恒英溜去灶房摸了两个馒头，揣进怀里，一溜烟跑去吉家。来到吉大伯家院子外。见左右无人，悄悄跑去猪圈，扒着圈墙，将馒头投喂给猪圈里的阿花。没错，他给黑花猪取名阿花，还每天送好吃的给他。因为阿花怀孕了，肚子里有可能是他的崽。事情是这样的，前些日子他经常薅野菜过来喂阿花，他可高兴了，一瞧见他来就仰着鼻子吭哧吭哧叫。温恒英从来没见过这么可爱又聪明的猪猪，所以就经常薅了野菜喂他，有时还带点馒头糕点给他。某天，他正用姐姐刚做的绿豆糕喂猪，忽然发现有人朝这边过来，正是那小屁孩福音和自家姐姐温叔。温恒英怕被姐姐瞧见自己拿她做的绿豆糕喂猪，连忙从圈墙翻进猪圈里，悄悄躲在黑花猪身后，静听外头动静。姐姐和那个福音一直在外头叽叽喳喳说话，好似两人有聊不完的话题。温恒英郁闷的等他们离开，自己好出去，结果等着等着就打起瞌睡，不知不觉睡了过去。这是我做的，里头加了蜂蜜，可好吃了。原先做了很多，不知怎么少了一半，估计让阿弟拿去吃了。谢谢温姐姐，你真好。福音也很好，我先前看到阿弟往这边来，还以为去你家探路呢，也不知这会儿他跑哪风去了，可能去找胡子了吧。胡子与温恒英同教室念书，已经跟他混得很熟，两人有时也会在一起玩耍。两女孩又说了好一会儿话，这才告辞分开。傍晚，医师拎着猪食桶喂猪，忽然瞧见母猪旁边睡了一个男娃，吓得他差点将猪食桶打翻。仔细一瞧，原来是温夫子家的小郎俊。你怎么睡这里？有没有被猪咬伤？温恒英揉揉眼睛，一看自己躺在阿花身旁，吓得跳起来老高，从医师打开的圈门处窜了出去，撒腿一路狂奔回家，就见爸妈姐姐正要一起去寻找他。见儿子回来，温特狼气的拿起戒尺就要抽下去。肖真娘也没拦，眼睁睁看着丈夫揍儿子好几下，才问：“你去哪了？”温恒盈垂着脑袋不敢回答。温叔见弟弟一身脏污，连忙道：“他肯定又去捉泥鳅了。”肖真娘见儿子一直不肯吭声，也不问了，让他进屋换衣，这事便这么算了。哪知没多久，温恒盈静听胡子说阿花怀孕了，他先是吓坏了，跑去问母亲：“妈，你说男女是一块会怀孕吗？”肖真娘不明所以，她以为儿子遇到什么医学难题，便认真回答了儿子的问题：“可能会吧。”“那那一公一母是一块也会怀孕吗？”也有可能，妈，我我也是公的吧？你是男子，怎么能说公母？只有中阳才能叫公母。妈，那我到底算不算公的？当然也算，但不能这么说。哦，我是男子汉，要敢做敢认。阿瓜肚子里的崽，肯定也是我的崽，我一定会负责的。想通这一点，温恒盈擦干眼泪，决定先去看看阿花。正好奶妈妈煮了几个鸡蛋，她便装了一个在衣兜里跑去吉家。之后，温恒盈抽空就带点好吃的给阿花，让她补充营养，好好养胎。这会儿已经五月份，阿花肚子已经老大，温恒盈心里很高兴，更加决心一定照顾好她和她肚子里的崽儿。五月端午，阳光正烈，吉家兄弟种在南坡新家的金儿终于可以收采了。这次吉星照种了四百朵，吉大哥、吉二哥分别种了三百朵，吉老汉也种了一百朵。采收的时候，村里好多人都去观看，看吉家人如何采摘，如何晾晒，如何放进烘炉烘干，连陈组长都专门去看了半天。行长，听说这东西是你发现的，能不能跟咱们说说怎么种植的？陈组长虽不缺钱粮，但争论起来也不算富裕。他几个儿子住在一起没分家，每日狗屁倒灶的事情不好少，加上小儿子应征入伍，整个家仿佛忽然散了架，开始各藏各的心思了。目前四房最困难，小儿媳一个人带着个几岁孩子很不容易，他想给他找点挣钱的营生，以弥补对小儿子的亏欠。也没啥说的，你也看见了，这个东西不容易伺候，每日洒水保持湿润，水还不能洒到菌菇上头，不然会烂菌。棚子里还要通风让光照进来，否则金耳就会变色。他也是经过好几次摸索才知道的，上次因自己没留意这些，差点让金耳都废了。心脏，若我跟你买点种子行不？哎，我家住儿去应征，他媳妇带着个几岁娃娃不容易，所以没问题。只是我这个菌种有限，给不了太多。村里已经有好几个村民跟他订了种菌，他能给陈组长挤出五十朵就不错了。你看看能给多少就给多少。柱子媳妇一个人忙活，估计也做不了太多。呵呵，心脏，你算算种菌多少钱？回头我拿给你。五十朵金耳，您就给五百毛吧。他之所以要十毛一朵，也是经过深思熟虑，因为他们买了种菌后，一定会不时喊自己去指导，若遇到难题，更少不了操心。这一来二去。自己可花不少功夫，捡来的三岁小女孩带家人种植金耳，不仅让平城的养父母越来越富，拮据的大伯二伯家也渐渐改善生活质量，村里的贫困户也渐渐过上好日子。小女娃自己也又发了一笔，但是你猜收购商转手卖多少？赚疯了！咱们商行往外卖的多少钱一斤啊？那自然要加价，水涨船高嘛。哈哈，一百朵金耳和一百朵雪耳，采收量晒好了，一共得到四斤多干金耳，四斤多雪耳。这两百朵都是变异金耳与雪耳的重菌种的，营养基也都用少量五灵芝与池水的混合液浇过，所以长得非常好。这些精品送给爷爷奶奶半斤金耳，半斤雪耳，让二老炖着吃；再送给温姐姐半斤金耳，自己留了不到一斤的样子，其余的交给老爸。爸，这些是精品金耳，没有一千一
。周胜见三兄弟又背了金耳来，当即命人砍茶，让小伙计过来称重。这次金耳一共二十八斤，其中十五斤是吉星照的，吉二哥与吉大哥的各有十斤，吉老汉那份少点，就三斤。称完金耳，周胜见驴车上还有两倍篓没拿过来，不由问：“星照，你这是？吉星照是是分别的商家也有斤？这些是咱家的精品，没有一千一斤不能卖。啥？你这是想抬价？”我要是想抬价，就不会把那些卖给你了。这些真的是精品，什么精品？你倒是说出个一二来，我听听。虽不明白小龟女为啥一定要把这些金耳当成精品，但小龟女既然这么说，自有她的道理。能成精品的，当然有说头，我也不好解释。不过周管事若是嫌贵就算了，我带去别家也行。李郎中还跟我说，这些他都要了呢。其实李郎中没跟他说过这话，去年那好几斤，估计李郎中都没用完呢。即便用完吉星照，也不会再去找他，因为那温老头的事，吉星照一直耿耿于怀。行了，行了，这些钱给我们。回头若发现你搞啥学徒，周猛追到你老家也要讨个算账。说着，让小伙计将那筐金耳雪耳拿过来称重，三斤精品金耳，四斤精品雪耳，共得三千四百。三斤茶叶，弄出两米，这几斤精品怎么便宜？竟然自己吃下了。周胜心里其实有点恼火，但他不得不将这所谓的精品吃下。吉星照这小子看似老实实，其实天赋。若让我的金耳落入旁人手，那自己可得不偿失。特别是商行大官是赵坤，那老小子是英雄，一直对金耳的进货渠道垂涎已久。好在吉星照只认自己。每次的供货数量也不多，那老小子才不方便下手。好，等会儿我就主点对。若吉星照拿回，我一定能拿到钱。几家兄弟高高兴兴往回走。星照，咱们不如凑钱买个骡车，这一来一回总借陈三叔家的，实在磨不下脸。我也在考虑这个事情，自家没个车子真的很不方便。以后他们经常来往县城，总借别人车子真的太不方便了。走，咱们去罗马市看看。好，就去罗马市，反正咱们手里钱加起来够买辆骡车的了。于是三兄弟赶往罗马市，不提三兄弟兴高采烈买了骡子回家。再说周胜，那几家三兄弟刚走，他就招来伙计煮金耳，两种都煮一点。煮好后，先尝了尝精品金耳羹，味道非常清香，却是与普通金耳有所不同，好像是有那么点意思。这时，大管事赵坤走了过来，见他桌上有两碗金耳羹，笑道：“怎么自己先用起来了？呵呵呵，我就尝尝，这不刚收了一点精品金耳吗？总得试试，值不值？这东西不都一样吗？有啥精品不精品？这碗我吃过了，你尝尝另一碗。”赵坤故意有他，端起另一碗，用勺子搅了搅，自顾自吃起来。这玩意可真贵，即便自己身为商行大款式，也舍不得买来吃。这块不容易被咱们种植开吃。周胜也端起一碗，摸一把日渐稀疏的脑门，拿起勺子一勺勺喝起来。还别说，喝完精品金耳羹后，只觉得身体舒畅，感觉连头发丝都精神。待大管事走后，周胜吩咐自己的小伙计，将这些都登记注册，精品每斤进价一千一百，普通还跟之前一样，每斤进价三百五十。小伙计是周胜的本家侄儿，跟在伯伯身边跑腿做事，也算周胜的一个心腹。是，这精品金耳这么贵，咱们商行往外卖得多少钱一斤呀、啊？那自然要加价，水涨船高嘛，一两精品卖个五百不成问题。城中的有钱主多的是，这点子东西算得了什么？那你和裴老师顺手，等长叔走了，自己也尝尝几斤精品的东西是啥吧。周胜忽然站起身，小伙计心里一喜，只等唐叔外出。哪知周胜拿起炖锅看了看，端着往外去了。唐叔这是没吃饱吗？还是想自己去洗锅？哇，哈哈，发大财了，发大财了！福音收到老爸带回的三千四百，顿时开心到不行，抽空就将大部分钱收起来。后面我再种了一百朵精品金耳，一百朵雪耳，这些精品总均分一些给老爸、大伯、二伯与爷爷也分一些，让大家一起发大财。分出去的精品总均，在没有混合业培育的情况下，估计比不上自己培育的，但作为次精品也应该可以。星照，这些真是精品，你啥时候培育出来的？上次吧，你拿去种着试试，种不种得出来还得看情况。他也不敢打包票说能种出精品来，因为小闺女就是这么跟他说的。让你种就好好种，哪来那么多废话？吉大哥讪讪端起重军，小心翼翼分重在桑木上。这玩意老值钱，一个肯定普通的三个，而且数量不多，必须小心伺候。吉老汉也分到五十朵精品，高高兴兴自弄上，也不假孙子之手。如今他大孙子吉大成也中了几十株，不过不是精品。大孙子今年都十五了，马上就要说亲，手里没钱可不成。